快看，这个制作励志影片的 YouTube 频道已经获得了近一百万的关注，很多视频都已经有了好几百万的播放量。我们再看看它的视频内容，基本上呢都是一些名人演讲或采访的剪辑片段。过去啊，你或许觉得这样的视频呢需要非常高超的剪辑能力，需要自己把视频看完，然后啊手动去挑选所有的高光片段。然而，现在借助 AI 工具，根本不需要自己看演讲，只需要傻瓜式的剪辑，一天就可以剪二十条左右这样的影片。今天的视频啊，我就会教大家怎么一步步的去操作。如果你感兴趣的话，那就一起看下去吧。第一步，选择并下载视频。现在啊 ，YouTube 有很多关于演讲、访谈或者是播客的公开频道，并且支持用户二次剪辑成 Shorts， 所以大家不用过于担心。这是 YouTube 官方关于版权问题的解释，我把链接也附在说明栏中了，大家有需要的话呢，可以看一下。我们来找一个演讲的视频，我就挑 Steve Jobs 在斯坦福大学的这场演讲吧。每次我低。股的时候啊，我都会看一看这个视频。找到视频以后呢，复制它的链接，打开一个可以下载 YouTube 视频的网站，然后把这个 YouTube 视频下载到本地。第二步，提取视频高光部分。很多人啊，在剪辑这一类视频之前，最大的问题就是，我难道需要一个个把视频看完，自己去提炼高光部分吗？根本不用，我们的 Chat GPT 老师啊就可以解决。点击演讲视频下方的内容转文字，我们可以看到这个视频的逐字稿在右边这一栏里都有了。关闭时间戳，然后复制所有的文本，打开 Chat GPT， 说明一下，我这里使用的是 4.0 版本，输入 prompt。我现在啊希望根据这个演讲制作一个剪辑版的短片。在短片里面需要包括这个演讲的所有句子、有意义的内容等，可以启发激励人们。你可以帮我找出这些句子并翻译吗？写好 prompt 后，我们把刚才复制的文字粘贴进去，然后让 ChatGPT 老师帮我们总结。给大家看一下效果，这是 ChatGPT 第一次就写出来的结果，我认为啊还是非常不错的。里面比较著名的话语基本都被总结了出来。当然了，如果你对哪些地方不太满意，都可以针对性的直接提出你的想法。第三步，下载 Filmora 并上传视频。接下来呢，我将推荐一款非常好用的软件，叫做 Filmora， 帮助我们来剪辑这个影片。这是它的官网。具体的下载链接呢，我也已经附在说明栏中了，大家可以直接点击下载。在这里点击免费开始，它就会自动进入到下载的步骤，然后按我们常见软件的下载步骤走就好。我们可以看到，这就是它的进入页面。它最近啊更新了 13.0 的版本，加了非常多好用的 AI 工具，比如 AI 文字转影片、AI 文字型编辑。AI 文案撰写、AI 风格化等等都非常有意思，大家如果有兴趣的话呢，都可以逐个去探索一下。而我们这次用到的就是它这里的 AI 文字型编辑功能，上传刚才我们下载的演讲视频片段，选择需要转译的语言。这里大家记得要选择原视频的语言，比如 Jobs 的这场演讲是英文的，我们就在这里选英文就好。然后它会需要一些转译的时间。第四步，使用 AI 文字型编辑。转译好以后，我们可以看到左边这里是视频的画面，右边是对应的逐字稿，下方就是剪辑的时间轴。而我们使用的这个功能“文字型编辑”的意思啊，就是我们只要看文字，就可以对视频进行剪辑。当你对右边文本进行删减改动的时候，视频画面对应就会被删除。好，我们开始剪辑吧。首先呢，对照着刚才 ChatGPT 给到我们的高亮句子，在这里的搜索框搜索关键词，比如第一句这里我选择 choose， 然后它就会高亮 choose 所在的句子和片段。注意。
，我们选择的片段是要被删除的。所以，当我们通过搜索找到我们想要的那句话以后，不是选择我们这句话，而是把它前面的内容选择，然后删除。千万记住。此外呢，大家可能会看到这些带省略的绿色框。他们都是视频中的停顿部分。如果你认为不需要的话呢，也可以删除它们。我一般建议啊，大家段与段、句与句之间的停顿呢可以删除，但一句话以内的是可以不删的，否则有些词很容易会被吞音。那按同样的方法呢，我们把刚才视频里的高亮句子逐一筛选出来。这一步因为都是重复的步骤啊，我就会快进这一部分的操作。实际上 ，Filmora 这个 AI 文字型编辑，除了剪辑、采访、演讲类的视频以外呢，还可以用在很多的场景，比如你要剪辑大量的口播视频，但是里面有很多空白或者是嗯啊这一类的语气词，你就可以直接用它删除。让你啊像改文档一样的剪视频，是不是非常的简单又快速？第五步，给视频添加包装。好，当我们剪辑完成以后啊，点击导出至时间轴即可。它这里默认是原来的视频比例。如果你需要做 YouTube Shorts 这类的短视频的话呢，可以选上方档案参数设定，然后把纵横比改为9比16。我们可以看到，视频已经默认在画面中央了，字幕也已经添加好了，但比较小。双击字幕，我们可以在字幕的调节框里修改它的字号、字体等。完成后，不要忘记点击全部应用，这样所有的字幕都是一样了。现在我们完成了画面和文字，还需要添加一个背景音乐。如果你担心版权问题的话呢，同样可以使用 Filmora 的 AI 工具生成音乐。点击这里的开始，选择氛围，音乐持续的时间，产生的音乐数，就可以让它自动化生成啦，是不是很方便？除此以外呢，如果一直放乔布斯的画面，是不是也有一点无聊？我们啊，就可以放一些其他的素材来让它变得更加的有趣。首先 ，Filmora 这里就有很多的免费空镜素材，你可以直接使用，不需要担心版权问题。当然，如果你找不到合适的素材，也可以试试这里的 AI 绘画功能，让 Filmora 为你定制专属的画面。这样完成以后呢，我们就可以导出这个视频了。相比剪普通的视频，需要自己一点点去看，一刀刀的去剪，是不是节省了很多的时间？实际上，除了我之前提到的那些 AI 功能，这次 Filmora 还更新了很多帮助大家进行视频剪辑的 AI 小工具，比如在 Filmora 里内嵌的这个 Copilot 机器人，你就可以直接和它对话，让它执行一些操作，还有这个 AI 去除人声的功能。它能够把原来视频中的人的声音去掉，只保留背景音乐。如果你是一位音乐博主，想要提取伴奏进行歌唱，或者你想提取影视剧当中的一段配乐，而不想要他说台词的那个声音的话，都可以使用这个功能。除此以外，我还非常喜欢它这里模板的这个能力。每个模板呢，都根据不同的使用场景分好了类，也都做得非常好看，非常适合视频剪辑零基础的小白们用。套套模板把素材加进去，就能剪好视频，是不是很方便？而且现在年底了嘛，我也为大家争取到了 Filmora 的一些使用权益。如果你是我的粉丝的话，点击说明栏中的链接进行注册下载。就可以免费获得七天的会员权益，无限使用 Filmora 里的所有功能，并且无水印导出，是不是有点心动？好，别犹豫了，赶紧去试试吧！如果你喜欢这个视频的话呢，不要忘记给我点赞、关注，并且开启小铃铛哦，这将鼓励我制作更多优质的视频。我是木子，带你一起用 AI 改变生活，赚被动收入。